আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি খুব ভালো আজকে আমরা যে টপিক নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে কর্মদক্ষতাকে সৎ করাই কেন প্রকাশ করা হয় একটা ব্যাপার ভালো করে খেয়াল করো যে আমরা যে কোনো কিছুকে প্রকাশ করার জন্য কিন্তু একটা একক ব্যবহার করি একক ছাড়া আসলে কোনো কিছুকেই প্রকাশ করা যায় না ব্যাপারটা যদি তোমাদের কাছে ঝামেলার মনে হয় সেক্ষেত্রে আমি বলছি যে তুমি বাজারে গিয়ে কিন্তু কখনোই সাপোজ তুমি চাল কিনতে গেছো বা আলু কিনতে গেছো তুমি কিন্তু কখনোই বলবা না যে আমাকে দুই দিন আমাকে তিন দিন আমাকে পাঁচ দিন কি বলবা যে আমাকে দুই কেজি আলু দিন পাঁচ কেজি চাল দিন দুই ডজন কলা দিন দুই হালি ডিম দিন তো এই যে সংখ্যার শেষে কখনো হালি কখনো কেজি কখনো তোমার হোয়াট এভার হোয়াট এভার মনে নেই ঠিক আছে এই যে বলছি এগুলোর দরকার আছে না নেই অবশ্যই আছে মানে এককটা অবশ্যই আছে একক না হলে বোঝা যায় না আসলে কি চাচ্ছে সে একক ছাড়া সেই সংখ্যা শুধু একটা সংখ্যা সেই জিনিসটা শুধু একটা সংখ্যা হয় সে ভর নাকি দূরত্ব কিছুই বোঝা যায় না তোমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করলো যে এখান থেকে স্কুল কত দূর তুমি বললে এখান থেকে স্কুল চার সে কি বুঝবে চার পাঁচটা যান চার কিলোমিটার চার মিটার কি বুঝবে সে আসলে রাইট এককটার দরকার আছে তো যখন কর্মদক্ষতাকে বলা হয় কর্মদক্ষতা এমন একটা রাশি যেটা একই রাশির অনুপাত একই রাশির অনুপাত হলে সমস্যা কি অনুপাত মানে কি ভাগ একই রাশির অনুপাত হলে সমস্যা হচ্ছে যার কোনো একক থাকে না সাপোজ ওপরে রাখলা ভি নিচেও রাখলা ভি বেগের একক কি মিটার পার সেকেন্ড এই বেগের একক কি মিটার পার সেকেন্ড কেটে গেলে কি থাকবে শুধু একটা সংখ্যা সাপোজ এখানে ফাইভ ভি এখানে সিক্স ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড এখানে হচ্ছে সিক্স মিটার পার সেকেন্ড তো মিটার পার সেকেন্ড মিটার পার সেকেন্ড কেটে গেলে এটা তো ফাইভ বাই সিক্স একটা সংখ্যা আসবে তো এটা কি আসলে এটা কি আসলে ভাই বোঝার কোনো বুদ্ধি আছে না ভালো করে এগুলো এগুলো এই ব্যাপারগুলো ভালো করে আগে বুঝতে হয় যে আসলেই দরকার কি যেমন ধরো যে আমরা লিখি ভি সমান এস বাই টি এস ধরো পাঁচ মিটার টি ধরো দুই বা ধরো তোমার পাঁচ সেকেন্ড তাহলে আমরা কি বলতে পারি ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড তো একক দেখে আমরা বলে দিতে পারি এটা আসলে বেগের মান কিন্তু যদি এটার এককও যায় এটার এককও তাই হতো তাহলে এই সংখ্যাটা দেখে কি মানে বলে দেওয়ার কোনো উপায় ছিল ওটা আসলে কার মান না তার মানে একক আসলে দরকার একক ছাড়া বোঝা যায় না কিন্তু কখনো কখনো এরকম হতে পারে যে একক আমরা নিয়ে আসতে পারছি না তাহলে তাকে ব্যাখ্যা করব কিভাবে আমরা একক দিয়ে কিন্তু ব্যাখ্যা করি একক দিয়ে কিন্তু ব্যাখ্যা করি একক দিয়ে কীভাবে ব্যাখ্যা করি জানো মূল বইয়ের টপিকে একটু দেখে আসো এগুলো অনেক ব্যাখ্যা করেছি আমি এভাবে ব্যাখ্যা করি যে এক সেকেন্ডে বস্তুটা এক মিটার স্মরণ হচ্ছে টু মিটার পার সেকেন্ড যার অর্থ হচ্ছে প্রত্যেক সেকেন্ডে দুই মিটার স্মরণ হচ্ছে যে এককটাই যদি না থাকে তাহলে তাকে ব্যাখ্যা করব কিভাবে আমরা সুতরাং এককটা ম্যান্ডেটরি আমরা এমনি নিয়ে আসিনি হুদা হুদা হুদাই তো আর মানে একক নিয়ে এসে এগুলো কমপ্লিকেটেড করার দরকার ছিল না বিজ্ঞান কিচ্ছু কমপ্লিকেটেড করেনি বিজ্ঞান সর্বদাই চেষ্টা করছে বোধগম্য করার সর্বদাই চেষ্টা করছে এটা ওকে সহজ করার চেষ্টা করছে জীবনযাত্রাকে পড়াশোনাটাকে কঠিন করার চেষ্টা নয় এখন যখন কর্মদক্ষতার ইকুয়েশনটা লেখা হয় ইকুয়েশন দুই রকমের হয় ইটা ইকুয়াল একটা হচ্ছে ই আউট বাই ই ইন আর এক ইটা হচ্ছে পি আউট বাই পি ইন ই আউট মানে হচ্ছে ইঞ্জিন আমাকে যত শক্তি প্রোভাইড করছে সেটা আর ইঞ্জিনকে আমি যত শক্তি প্রোভাইড করেছি সেটা ব্যাপারটা কেমন ভালো করে বোঝো যে তুমি একটা মোটর সাইকেল কিনলাম মোটর সাইকেল কী দিয়ে চলবে তেল দিয়ে চলবে তুমি তেল ভরলা তো মোটর সাইকেল কেন কিনেছ মোটর সাইকেল সাউন্ড করবে মোটর সাইকেল তাপ উৎপন্ন করবে এগুলোর জন্য কিনেছ না এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়ার জন্য কিন্তু এই যে সাউন্ড করবে তাপ উৎপন্ন করবে এগুলো কি তুমি ওভারকাম করতে পারবা না তার মানে তুমি ইঞ্জিনকে যত শক্তি দিয়ে তৈরি করেছিলে ওর এক লিটার তেল দিয়ে যে পরিমাণ কাজ করার কথা সে কি সেই পরিমাণ কাজ তোমাকে দেখাতে পারবে কিছু পরিমাণ কাজ নষ্ট হয়ে যাবে নষ্ট হয়ে যাওয়া মানে কি নষ্ট হয়ে যাওয়ার মানে হচ্ছে আমি যেটা চাই না সেটা উৎপন্ন হওয়া যেমন আমি শব্দ শক্তি চাই নি আমি ইঞ্জিন গরম হবে সেটা চাই নি কিন্তু সেটা হচ্ছে তো এই যে অতিরিক্ত পরিমাণ শব্দ শক্তি অতিরিক্ত পরিমাণ তাপ শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে এটা ইঞ্জিন কোথা থেকে পাচ্ছে তেল থেকেই পাচ্ছে তাহলে কিছু পরিমাণ তেল কি হয়ে যাচ্ছে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ওই ব্যাপারটা আসলে ইন আমি তাকে যে শক্তি প্রোভাইড করলাম আর ই আউট হচ্ছে ও আমাকে যে শক্তি প্রোভাইড করলো সেটা একইভাবে এখানেও তাই পি ইন হচ্ছে ইঞ্জিনকে আমি যত ক্ষমতা দিয়ে তৈরি করলাম আর পি আউট হচ্ছে ইঞ্জিন আমাকে যত ক্ষমতা প্রদর্শন করলো 
দেখো ই আউট আর পি আউটের মধ্যে খুব বেশি ডিফারেন্স কিন্তু নাই এক সেকেন্ডে যে পরিমাণ কাজ হয় সেটাই হচ্ছে আসলে ই আউট আর কিছুই নয় কারণ আমাদের ইকুয়েশন কি বলে পি ইকুয়াল ডাব্লিউ বাই টি ডাব্লিউ মিনস আসলে ই কারণ কাজ এবং শক্তি একই জিনিস তাহলে এক সেকেন্ডে যে পরিমাণ কাজ হয় সেটাই কিন্তু ক্ষমতা তো এখানেও আসলে পি আউট দ্বারা কী বোঝাচ্ছে এক সেকেন্ডে কাজের পরিমাণে বোঝাচ্ছে ওখানেও তো সেই কাজই আছে তো দুইটা ইকুয়েশনের মাঝে খুব বেশি ডিফারেন্স নাই এই কথাগুলো তারাই বুঝবা যারা আমার ভিডিও দেখে দেখে অভ্যস্ত যারা মূল বইয়ের টপিকগুলো দেখে আসছো অলরেডি চার নম্বর অধ্যায় সুতরাং আমি এই জন্য রিকোয়েস্ট করি যে মূল বইয়ের টপিকগুলো আগে দেখে আসো এগুলো ঠিক তাদের জন্য যারা আমার ভিডিওগুলো দেখে আসছো এবং তারা আমাকে রিকোয়েস্ট করেছো যে ছোট ছোট করে ছোট ছোট করে আলোচনা করলে আমাদের জন্য একটু সুবিধা হতো তাদের জন্য এবং আমার পড়াশোনার স্টাইলটাই হচ্ছে একটু গবেষণামূলক সুতরাং টাচ অ্যান্ড পাচ করতে আসলে যে একটা ছোট্ট একটা টপিককে কেন এত বাড়াচ্ছেন সোজা ভাষায় কেন বলছেন না সোজা ভাষায় বললে আসলে হবে না এই যে এইবার যে রেজাল্ট হলো ফিজিক্সে দেখো ম্যাক্সিমাম ফিজিক্সে চলে গেছে কেন আর ফিজিক্সটাকে তোমরা যে ইকুয়েশন মুখস্থ করা শিখছো ওই আপেক্ষিক তাপের মান দেয়া থাকে এটার মান দেয়া থাকে সেটার মান দেয়া থাকে অঙ্ক করে উল্টায় ফেলো না এরকম না আমি সবার ক্ষেত্রে বলছি না আমি শুধু তাদেরকে সতর্ক করার চেষ্টা করছি যারা ফিজিক্সটাকে মুখস্থ করতে চাচ্ছ তো ই আউট আর পি আউটের মধ্যে ডিফারেন্স খুব বেশি নাই পি আউট হচ্ছে এক সেকেন্ডে যে পরিমাণ কাজ হয় সেটাই হচ্ছে পি ওকে এখন এর মানে শতকরাই কেন প্রকাশ করছে শতকরাই প্রকাশ করা মানে কি এর সাথে হান্ড্রেড গুণ করে দেওয়া যখনই বলবে শতকরাই প্রকাশ করা তার মানে হচ্ছে ওর সাথে হান্ড্রেড গুণ করে দেওয়া কেন আমরা এটা করছি কারণ হচ্ছে দেখো এটাও ই এটাও ই তাহলে এটার এককে যদি জুল হয় এটার এককে যদি জুল হয় তার মানে জুল জুল কেটে যাবে তাহলে এখানে শুধু একটা সংখ্যা থাকবে এর ক্ষেত্রেও তো এটার এককে যদি ওয়াট এটার এককে ওয়াট তার মানে এখানে শুধু কি থাকবে একটা সংখ্যা থাকবে তো একটা সংখ্যা দিয়ে আমরা কিভাবে বিশ্লেষণ করব তাকে কিন্তু যদি আমরা হান্ড্রেড গুণ করে দিই তাহলে যে সংখ্যায় আসুক না কেন সেটা আমরা পার্সেন্টে বলতে পারবো সাপোজ এখানে হয়তো এত পার্সেন্ট আসলো যে সিক্সটি পার্সেন্ট যেহেতু একশো দ্বারা গুণ করেছি এবার কী হবে সিক্সটি পার্সেন্ট হবে শতকরা তো এটা হলে সুবিধা কোথায় হচ্ছে আমাদের সুবিধা আমরা এভাবে বলতে পারতেছি যে ইঞ্জিনকে আমি যে পরিমাণ শক্তি প্রোভাইড করব ও সিক্সটি পারসেন্ট কাজ করবে আর ফোর্টি পারসেন্ট নষ্ট করবে নষ্ট করবে মিনস ওই যে তাপ শক্তি শব্দ শক্তি উৎপন্ন করবে কারণ এককটা নিয়ে আসা হয়েছে আসলে তাকে প্রকাশ করার জন্য তাকে বোঝার জন্য এবং বোঝানোর জন্য যখন এখানে শুধু একটা সংখ্যা থাকবে তাকে আমরা বলবো কিভাবে তাকে ব্যাখ্যা করব কিভাবে ভাই কিন্তু যদি শতকরাটা অ্যাটলিস্ট আনতে পারি যদি একক থাকতো তাহলে তো আমরা একশো দ্বারা গুণ করার দরকার ছিল না বাট একই জাতীয় রাশির অনুপাত একক তো আসবে না শুধু একটা ডিজিট আসবে একটা সংখ্যা আসবে তো প্রকাশ করব কিভাবে আমার তো প্রকাশ করতে হবে রে ভাই তখন আমরা একশো দ্বারা গুণ করে শতকরা করে দিলাম অ্যাটলিস্ট এখন এটা তো বলতে পারবো যে ইঞ্জিনকে আমি যদি একশো জুল কাজ দেই তাহলে সে ষাট জুল কাজ করবে আর বাকিটা অন্য শক্তিতে পরিণত হয়ে যাবে আরও সহজ ভাষায় যদি বলি তোমাদের বোঝার জন্য তোমাদের বোঝার জন্য যে ইঞ্জিনকে যদি আমি একশো লিটার তেল দিই তাহলে ষাট লিটার তেল দিয়ে সে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাবে আর চল্লিশ লিটার তেল দিয়ে সে তাপ শক্তি শব্দ শক্তি এগুলো উৎপন্ন করবে তো আশা করি তোমার এককের ব্যাপারটা এককের প্রয়োজনীয়তাটা বুঝতে পারছো ভালো থেকে তোমার সবাই দেখা হবে পরবর্তী কোনো টপিক নিয়ে সালাম আলাইকুম